ഇയാനി ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പഴയ ചുരിദാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ കൊറേ പേര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ ദൈവം ഈ പഴയ ചുരിദാർ കൊണ്ട് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ പഴയ ചുരിദാർ അലമാരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുരിദാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇയാനി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സാരി ഇതുപോലത്തെ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതാരും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറര മണിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ലൈവായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കും വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഇതുപോലെ ഓരോ പേപ്പറിൽ ഞാൻ ഡെയിലി എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ലൈവായിട്ട് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ടൈം മാറ്റി കേട്ടോ നേരത്തെ നാല് മണിക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടൈം മാറ്റി വേറൊന്നുമല്ല കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റയൊക്കെ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ തീർന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം മാറ്റിയത് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് പേരും സ്ഥലവും കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ കാരണം ഒട്ടും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ഈ സാരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു അത് ജെൻസിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇന്ന് ഈ ആഴ്ച സാരിയാണ് അപ്പോൾ വേഗം വേഗം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കമൻറ്റും സ്ഥലപ്പേരും ഒന്ന് നമുക്ക് സോറി പേരും സ്ഥലപ്പേരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പഴയ ചുരിദാർ ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കോട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരിദാർ മറിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ചില്ലേ ഒന്ന് പിടിയിപ്പിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് പിടിയിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ആക്കി ചുരിദാർ എടുത്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യണം എന്താ പറയുക ഇതൊന്ന് ഒപ്പം വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇനി ഒപ്പം വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ അലമാരയിലേക്ക് ഒത്തിരി ഇപ്പൊ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വൺ ഓക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടാതായിട്ട് ഒത്തിരി ടോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വെറുതെ അലമാരി വെച്ച് സ്ഥലം കളയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇവ ഇത് നോക്കിയാൽ നെക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പോലത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഡോർമാറ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിനെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ അളവിൽ നമ്മൾ വെച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് അളവിൽ ഇപ്പോൾ ഡോർമാറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിനധികം വീതിയും നീളമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇത് ആ അളവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുവാണേ കോട്ടൺ ചുരിദാറാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാര്യം വേറെ ഒന്നും അല്ല പോളിസ്റ്റർ ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ തീറ്റായിരിക്കും പിന്നെ തീറ്റ വീണ് നടു എല്ലാം പോയിട്ട് എന്നെ പറയരുത് പറ്റുന്ന എല്ലാവരും പറ്റുന്നെന്നല്ല എല്ലാവരും കോട്ടൺ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ചുരിദാർ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെന്നില്ല ഒരു പഴയ സാരി കോട്ടൺ സാരിയാണ് മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുണ്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പൊ കള്ളി മുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലുങ്കി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് കോട്ടൺ എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി കുറച്ച് ഇതുപോലെ കട്ടി ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക അപ
അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണ്ട ഫീസ് വേണ്ട എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടാവും നെറ്റും അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ചേരുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുണി എല്ലാ മിഷ്യൻ്റെയും ഗ്യാപ്പിലൂടെ കയറും വലിയ സിംഗിൾ മിഷ്യൻ ആണ് എനിക്കിത് പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാലും പറയരുത് നമ്മളുടെ എല്ലാ മിഷ്യനിലും ഇത്രയും കട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ലൈൻസ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചും അപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ കൂടി മാത്രം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ലൈവിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി സ്ലിറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊന്ന് അടിച്ചൊരു പ്രാക്ടീസും ആകുമല്ലോ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസും ആവും പിന്നെ ഒന്നൊരു ഫോർമാറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതാ ഞാനപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഈ ക്രോസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ലൈനിലും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ലൈനില്ലേ അതിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോർ മാറ്റ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തു ഇതാ ഈ വശം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി ചുളുങ്ങി നിൽക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡോർ മാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോർ മാറ്റ് ആവില്ല നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഞാനപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിയെടുത്ത് ഓരോ തുണികൾ തമ്മിൽ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ചിങ്ങനെ ആ സൈഡ് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഈ തുണിയുടെ നൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കി തുണിയായിരുന്നേ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് തയ്ച്ചാലും നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന തുണി നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും സേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുണി കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കിയൊന്നും കളയരുത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ഭാഗത്തും ലെവൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇടാമല്ലോ ഒരു വശം മാത്രമല്ല നമുക്ക് രണ്ട് വശവും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ അറ്റം വരെ അടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറ്റം എത്താതെ അറ്റം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തരുത് കുറച്ച് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കട്ടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് തുണി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോൺ ആക്കി മടക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു വീണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മൂലയും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ അറ്റം എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് നീക്കി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു മടക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇതാ നമ്മളുടെ ഡോർ മാറ്റിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടാൽ പറയുമോ നമ്മളുടെ ചുരിദാറാണെന്ന് കണ്ടോ പുറവോശം ഇവിടെ ഇവിടെ അടുക്കാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടാം കഴുകിയിടാനും സുഖം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടും അധികം കട്ടിയില്ലല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മെഷീനിലും തയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ മെഷീനാണെന്ന് കരുതണ്ട നിങ്ങളുടെ സിംഗിൾ മെഷീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീനിലോ